all night Putting things on the side What do you have in mind? Oi, gente! Tudo bem com vocês? A gente tá aqui maquiada, a gente só muda de roupa Pra fingir pra vocês que tá gravando um outro vídeo Mas como a internet é aquela farsa que a gente já sabe Assim, quando a gente vai gravar vídeo Aproveita pra gravar vários vídeos Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês que eu sou simplesmente apaixonada Que é falar sobre perfume eu sou uma pessoa que não sei viver sem perfume. Se eu sair de casa sem perfume, é como se eu tivesse saído de casa sem roupa. Eu já fiz alguns outros vídeos aqui, perfumes favoritos, da Mary Kay, outros perfumes, tudo. Mas eu quis fazer um, porque tem outros perfumes aqui que eu nunca mostrei pra vocês também. Aqui uma colinha, porque não dá pra falar de perfume sem falar nota, sem falar de nota de fundo, nota de corpo, tudo. Então, pra vocês... Verem se vocês se identificam com os perfumes que eu vou mostrar aqui pra vocês. E também pra vocês conhecerem um pouquinho como que funciona. Vamos falar um pouquinho de fixação de fragrância. Eu participei de alguns workshops de casa de fragrância, que é onde desenvolve os perfumes. Que aí foi dito que, na verdade, não existe um produto que faça fixar o perfume. O que faz fixar o perfume é a qualidade da matéria-prima que está sendo usado nos perfumes. Vou falar aí das notas dos perfumes para vocês entenderem, assim, não ficarem mais com dúvida. Então, tem gente que chama nota de topo, nota de cabeça ou nota de saída, que são as primeiras notas dos perfumes. Então, quando você espirra aquelas primeiras notas para te chamar a atenção do perfume, eles podem ser chamados dessas três coisinhas. Normalmente dura por uns, alguns minutinhos aí, uns cinco minutinhos. É o melhor que você espere esse tempo para ver se o cheirinho que vai ficar no perfume é o que realmente te atrai, é o que você gosta e tudo. Por isso que é importante cheirar o perfume na pele. Eu sempre gosto de testar na pele, nunca gosto de testar no papel, porque cada pele também, você pode usar o mesmo perfume que a sua amiga e a pele dela ficar totalmente diferente o perfume. A segunda nota do perfume, né, depois desses cinco minutinhos que passou, pode ser a nota de corpo ou coração, como chamam também aí no meio, né? E essas notas é que é a essência do perfume. É como o perfume vai ficar, é como você vai sentir o perfume no seu corpo, é o que fica aí, né, que dura aí por, não sei, depende de cada, de cada qualidade de fragrância, mas é o que dura, perdura por mais, por mais tempo. Folhas, flores, essências de flores, de folha, de... não são tão voláteis, não se evapora tão fácil. E aí essas notas é mais ou menos uns 40% do perfume. As notas de fundo ou de base, que eles chamam, que são as últimas notas do, perf do perfume, que é aquela que vai durar e quando já passou o perfume, já né, passou lá umas 4, 5 horas, é aquele cheirinho que você vai sentir no perfume, ela é mais ou menos um percentual de 40% a 50% do, do perfume, né, da essência, e normalmente elas são as notas mais amadeiradas, né, o mis, carambér, é, aí tem um monte de nota, nem vou entrar aqui porque eu também não conheço profundamente. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus perfumes favoritos e vou falar a nota de cada um deles. Eu tenho uma linha muito de floral amadeirado, floral oriental, sempre são os meus perfumes favoritos. Eu não sou muito de perfume cítrico, apesar da grande maioria dos perfumes, as primeiras notas são mais cítricas. Tem bastante perfume, né, que as primeiras notas são mais cítricas, mas aquele cheiro que perdura, aquela coisa que fica por mais tempo, normalmente a minha não é preferida cítrico, eu sempre vou pro floral. E se vocês perceberem dos meus perfumes aqui favoritos, vocês vão ver que a maioria tem um quê de floral amadeirado, sempre assim. Então vamos começar. O último perfume foi esse aqui da Carolina Herrera, o Good Girl. Né? Eu amo esse perfume, olha como ele é muito lindo E ele é um floral oriental E as notas dele de topo são Amêndoas e café Vou ler aqui, tá, gente? A nota de corpo é jasmim árabe, tuberosa E as notas de fundo é fava, tonka e cacau Então, gosto muito desse perfume Ele tem um cheiro bem poderoso mesmo Eu... Sou suspeita. O perfume da vida, que eu acho que já falei, já mostrei em outro vídeo pra vocês, é o Armani Cold, que é esse aqui. O Armani Cold, ele é também um aromático floral. 
ele tem as notas de topo, de jasmim, laranja italiana, laranja amarga, notas de corpo, de flor de laranjeira, jasmim e gengibre. E de fundo, ele tem mel, baunilha e sândalo. Gente, esse perfume é, além de ser elegantérrimo, ele é um cheiro que marca demais, assim. Sempre que eu usava, sempre que eu uso, as pessoas perguntam que perfume que eu tô usando, porque eu, ele é super elegante. O último perfume que eu vou mostrar pra vocês é um perfume que eu também já usei vários frascos, não usei só um, e esse aqui tá acabando, que é o Ange ou Demon, da Diventi, né, Anjo ou Demônio. Ele é um floral oriental, ele tem as notas de topo, tangerina, açafrão e tomilho, notas de corpo, lírio, orquídea, yang yang, yang yang, acho que é assim. E de fundo ele tem fava, tonka, baunilha, pau-brasil e musgo de carvalho. É delicioso esse perfume, gente. Tô começando dos importados e depois vou pros nacionais. O próximo perfume que eu vou mostrar pra você é esse lindo aqui. Eu vou deixar o um nomezinho aqui porque eu não tô conseguindo falar em inglês, mas ele é da Diventi. E ele é um floral frutal. Então ele tem assim um quê de ousado e sensual. As notas de topo são limão, verbena e mirtilo. De corpo, rosa, anis, violeta. E de fundo, almíscar de cedro. Gosto bastante desse perfume. Ele não é o meu favoritão, mas eu gosto muito dele. Ele deixa um cheirinho bem gostoso, bem agradável. Vamos para um que tem fácil acesso aí. Que é o True Passion da Mary Kay. Gosto bastante desse perfume. Ele tem um docinho, assim, bem gostoso. Ele é um floral frutal musk. As notas de topo dele são frutas vermelhas e bergamota. De corpo, rosa vermelha, lírios do vale. De fundo, ele tem ambar, musk e sândalo. Gosto bastante desse perfume. Também gosto do frasco, porque ele remete aí um salto alto. Esse perfume é da Mary Kay. Não foi lançado aí, mas eu gosto bastante dele. Não na hora que aplica, que ele sai, aqueles primeiros cinco minutinhos, mas depois a sensação que ele deixa na pele. Ele é uma mescla né, de cítrico floral, então ele sai um pouco fora da curva. Mas as notas de topo dele é lima italiana, bergamota, nectarina e flor de maçã. As de corpo são folhas de violeta, lírios do vale, frésia. E as de fundo são amber, madeira de cedro, óleo de sândalo e silvanone. Não sei o que é Silvanone, eu acho que deve ser alguma essência sintetizada, alguma coisa sintetizada de alguma madeira, alguma árvore, não sei, gente, o que é. Mas esse perfume é bem gostoso também e eu acho a embalagem dele super fofa. Vamos pro da Natura, que um que sou apaixonada, que é o Ilia. Eu já acabei com o um frasco desse perfume. O Ilia, ele também é um floral. As notas de topo dele é pomelo rosa, frutas vermelhas, flor de laranjeira... De corpo é frésia, gardenia e muguet. E de fundo é musk, vanilla e ambar. Todos os meus perfumes acabam tendo a mesma pegada de floral. E esse Lia, gente, ó, eu até espirrei. Esse Lia é simplesmente espetacular. Esse é o que eu mais gosto dos Ilias. Porque tem outras versões também da Natura, mas esse é o que eu mais gosto. Tem um outro perfume da Natura que eu sou simplesmente apaixonada que é esse Ecos Magia da Floresta, que é esse aqui, ó, o meu já tá meio que acabando também. Esse perfume é muito gostoso, ele é um aquático amadeirado, ele tem as notas de topo de damasco, notas verdes, flor de lótus, pimenta rosa, de corpo ele tem priprioca, frésia, peônia e jasmim, e fundo dele é vetiver, cedro, cumaru, favatonca e copaíba. Gente, esse perfume é uma delícia, eu amo, se você não experimentou, corre buscar uma consultora da Natura, minha tia consultora da Natura, se quiserem, é, pra poder provar, porque ele é maravilhoso. E meu último perfume que eu não podia deixar de fora, esse aqui é um perfume proibidão, aí é um perfume né, pros adultos, que é um perfume com feromônio, é o Sexy da Assos. Esse perfume, ele tem, ele é um, um floral frutado e ele remete um pouquinho a chocolate também. Ele tem feromônio na fórmula e deixa você mais atrativo, mais sensual. Então eu gosto bastante desse perfume. Não tenho tantas informações de nota de fundo, de corpo, nem sei porque que eles também não fazem isso. Eu busquei no site, não achei. Mas esse aqui também é meu perfume 
favorito, gosto muito, já acabei com os três frasquinhos, porque eu gosto bastante. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, já dá aquele joinha pra ajudar a divulgar o canal. Se vocês quiserem mais vídeos sobre perfumes, explicando um pouco melhor, assim, algumas coisas, diquinhas eu também posso fazer. Ah, só pra complementar esse vídeo... Se você quer que seu perfume dure mais, sempre aplique onde você tem mais circulação de sangue. Então, nos pulsos, atrás do joelho, aqui na, olhe, na orelha, atrás da orelha. Então, sempre onde você tem mais circulação, o perfume vai durar por mais tempo. Não deixe o perfume no sol, não deixe o perfume no banheiro, porque ele acaba evaporando mais fácil. Então... Tem aí uns cuidadinhos com os seus perfumes. E se você também é a louca do perfume, não consegue sair de casa sem ter aquele cheirinho gostoso seu, todo especial, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Então tá, gente. Muito, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!